ോ അപ്പൊ ഇന്ന് രാവിലെ വണ്ടി കയറി കുവൈത്തിൽ വന്ന് ഇറങ്ങി വീട്ടിൽ സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് ഒന്ന് ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറ്റി പുറത്തൊക്കെ ഇപ്പൊ ഇറങ്ങിയതാണ് നാളാണ് ഞാൻ പോകുന്നത് എവിടേക്ക് ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനിലേക്ക് അപ്പൊ ഇനി കുറച്ച് ട്രാവൽ വ്ളോഗ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ചാനൽ ഉണ്ടാകുക അപ്പോൾ ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനിൽ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കുവൈത്തിൽ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ ഇതാ രാവിലെ ഇവിടെ കുവൈത്തിലെത്തി ഇനി നാളെ രാത്രി ഒരു ഏഴ് ടൈമിലാണ് നമ്മൾ ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനിലേക്കുള്ള ഫ്ലൈറ്റ് ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഫർവാനിയ പറയുന്ന സ്ഥലം കുവൈത്തിൽ ഞാൻ ഫർവാനിയിലാണ് റിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് പോയിട്ട് കുറച്ച് കുവൈത്ത് കറൻസി കയ്യിലുണ്ട് അത് നമുക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യണം ഒന്നെങ്കിൽ യു എസ് ഡോളറാക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനി കറൻസി ആയിട്ടുള്ള സോമാക്കും പിന്നെ കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഏതായാലും അതിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങിയതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഫർവാനിയ വ്യൂ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇതാണ് ഫർവാനിയ ഞാൻ പഠിച്ച് വളർന്ന സ്ഥലമാണിത് എനിക്ക് എനിക്ക് ഞാൻ ട്വൽത്ത് വരെ കുവൈത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ടൈമിൽ ഈ ഒരു ഏരിയ ആയിരുന്നു മൊത്തം ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിനെയും പിക്ക് ചെയ്ത് ഞാൻ നമ്മൾ കറൻസി എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ എന്നെ കാണിക്കുന്നില്ല ക്യാമറയിൽ ഞാൻ സ്ഥലം കാണിക്കാം അതാകുമ്പോൾ എനിക്ക് റോഡ് നോക്കി നടക്കുകയും ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥലം കാണുകയും ചെയ്യാം അതല്ലേ ബെറ്റർ പിന്നെ ഈ ഫ്രണ്ടിനെ പിക്ക് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാറിലും ബൈക്കിലും സ്കൂട്ടറിലും ഒന്നും അല്ല ഇവിടെ നടത്തം മാത്രമാണ് പരിപാടി അപ്പോൾ നടന്ന് പോവുകയാണ് നടന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ സ്ഥലം നടക്കാം അപ്പോൾ ഗൈസ് ഈ റോഡ് മുറിച്ച് കടന്നാൽ നമ്മുടെ എക്സ്ചേഞ്ച് ഷോപ്പുകളിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റും ആ കാണുന്നത് ഒരു എക്സ്ചേഞ്ച് ഷോപ്പാണ് ഈ കാണുന്നത് ഒരു എക്സ്ചേഞ്ച് ഷോപ്പാണ് അതുപോലെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരുപാട് ഒരുപാട് എക്സ്ചേഞ്ച് ഷോപ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ക്യാമറ തന്നെ എടുത്ത് പോകുന്നതാണ്ടാൽ ആൾക്കാർക്ക് വേടടിക്കും കാരണം എന്താ ഇതൊന്നും തീരെ ഇവിടെ ഇല്ലാത്തൊരു സാധനമാണ് ഈ ക്രിയേറ്റേഴ്സ് യൂട്യൂബേഴ്സ് ഇവിടെ എല്ലാവരും വരും പണിയെടുക്കും ജീവിക്കും അത്രേ ഉള്ളൂ ക്രിയേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ആൾക്കാർക്ക് എന്താ പുതിയൊരു സാധനമാണ് സോ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഷോപ്പിൽ വന്ന് ഞാൻ ഉസ്ബെക്ക് കറൻസി ഉണ്ടോ വെച്ച് പക്ഷെ ഇവിടെ ഉസ്ബെക്ക് കറൻസി ഇല്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ യു എസ് ഡോളർ ആക്കാൻ പോവാണ് കുവൈ കേടി എടുത്ത് ഞാൻ സോ ഇവിടെ ഉള്ള കറൻസീസ് ഒക്കെയാണ് ഉസ്ബെക്ക് കറൻസി ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മളത് എന്താ യു എസ് ഡോളർ ആക്കാൻ പോവാണ് യു എസ് ഡോളർ നമുക്ക് ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനിൽ പോയാൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ നമ്മളൊരു സിക്സ്റ്റി ടു കേടിൻ്റെ അടുത്ത് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സിക്സ്റ്റി ടു സിക്സ്റ്റി വൺ കേടി ആ ഒരു റേഞ്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് നമുക്ക് കിട്ടുക ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ് ഡോളറാണ് അപ്പോൾ വേൾഡ്സ് ഏറ്റവും വാല്യൂബിൾ കറൻസിയാണ് കുവൈത്ത് കറൻസി പക്ഷേ കിട്ടിയ ഡോളർ കാണിച്ചതാ ഞാൻ ഇവിടെ ചെറിയൊരു സൂക്ക് കയറിയിട്ട് മുട്ടുവേനൊക്കെ കിടുന്ന സാധനം നീ ക്യാപ്പ് അതൊരെണ്ണം വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ എടുക്കാൻ മറന്ന് അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു എനിക്ക് ഷോപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വാങ്ങിക്കേണ്ടായിരുന്ന സാധനം ചെറിയൊരു ഫൈനൽ ഷോപ്പിംഗ് കൂടി ചെയ്തു തലയിടാൻ ഒരു ക്യാപ്പ് വാങ്ങിച്ച് ക്യാപ്പ് വാങ്ങിക്കാനുള്ള മെയിൻ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഈ ഹെയർ കളർ ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയൊന്നും നോർമലൈസ്ഡ് ആയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ചെറുതായി എനിക്കൊരു വീട് അടിക്കുന്നു അപ്പോൾ കരുതി എന്താ ഒരു ക്യാപ്പ് വാങ്ങിച്ചിടാന്ന് ഇപ്പോൾ ഇതാണ് ഗൈസ് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ച ക്യാപ്പ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കറൻസി സെറ്റ് സാധനങ്ങളും സെറ്റ് വീട്ടിൽ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് പാക്കിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണ് അപ്പോൾ നാളെ നമുക്ക് എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് കാണാം എന്നിട്ട് ബാക്കി വിശേഷങ്ങൾ അവിടെ നിന്നാവാം ഹേ ഗൈസ് സോ ഡേ ടു ആണ് ഫുഡ് കഴിച്ച് കിടന്ന് ഉറങ്ങി രാവിലെ എണീറ്റ് ഒരു ആറര ഏഴ് മണി ആയപ്പോൾ എണീറ്റ് എന്നിട്ട് സാധനമൊക്കെ ഇതാ പാക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ ടൈം ഏകദേശം ഏഴ് അൻപത്തി നാലായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതായിട്ട് നമ്മുടെ കുവൈത്തിലുള്ള അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഫാമിലി മൊത്തം ഇവിടെ ഉണ്ടാകൽ പക്ഷേ ഇപ്പം എല്ലാവരും നാട്ടിലാണ് ഞാൻ മാത്രമേ ഇവിടെ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഫുഡ് ഇതാ ഫുഡും ചെറുതായിട്ട് ഞാൻ തന്നെ തട്ടിക്കൂട്ടി പരിപാടികളൊക്കെ ചെയ്ത് അത് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനിയത് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം കുറച്ച് നേരം കടന്നുറങ്ങാൻ ഞാൻ കുറച്ച് നേരം കടന്നുറങ്ങി ഒരു പന്ത്രണ്ടൊക്കെ ആകുമ്പോൾ എണീറ്റ് ഒന്ന് ഫ്രഷൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു നാല് നാലര ആകുമ്പം എയർപോർട്ടിൽ പോ
അപ്പൊ ആരെങ്കിലും എടുത്തു വെക്കുന്നു അവിടെ വെറുതെ ഇവരെ ബുദ്ധിമുട്ടാക്കണ്ട ഞാനും കൂടെ ക്യാമറ ഓഫ് ആക്കണേ ഗൈസ് അവിടെ വന്ന് കേറും അങ്ങനെ വെച്ചാൽ മതി നല്ല ഓൾഡ് സ്കൂൾ ടാക്സി ടോർ വിച്ച് ഫ്ലോർ വി ഡോണ്ട് നോ വി ഹാവ് ടു ഗോ ഇൻ സൈഡ് ആൻഡ് ചെക്ക് സോ ഗൈസ് നമ്മുടെ ഹോട്ടൽ ബിൽമാ ബാർ കാർട്ട് ആസ് ബ്ലാദ് തോലനാദ ഓക്കെ മനസ്സിലായി സോ ഗൈസ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഹോട്ടലിൽ എത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബാഗ് കൊടി കൊടി ലാസ്റ്റിന്റെ തലയിലോ പൊട്ടിക്കാൻ പോയിട്ട് മൊത്തം അറി പൊട്ടിക്കരുത് ഗൈസ് ഇവിടെ വരെ ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് റൂമാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് സ്വീറ്റ് റൂം ഫിഫ്ത് ഫ്ലോറിലാന്നാ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നമുക്ക് പോയിട്ട് നോക്കാം സോ ഐ യു എക്സൈറ്റഡ് സോ ലെറ്റ്സ് ഗോ എന്താ ഓളെ ലഗേജും കൂടി വന്നാ പിടിക്കുന്നത് റോളി ഉയർന്നില്ല കാർപ്പറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ റൂമ് റൂമിൻ്റെ അന്തരീക്ഷങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ നാളെ കാണിച്ചു തരാം സംഭവം പുള്ളിക്കാരി എങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ എത്തിപ്പെട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഫ്ലൈറ്റിലെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് സീറ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ പോയപ്പം അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ക്യാബിൻ ക്രൂ ആണ് പുള്ളി പുള്ളി ഓഫ് ഡ്യൂട്ടിയാണ് അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങളൊന്ന് വർത്താനം പറഞ്ഞ് സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ചോദിച്ചാൽ അറിഞ്ഞ് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടണമല്ലോ ഈ രാജ്യം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അറിയാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കമ്പനി ആണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താ പൈസ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ടാക്സി കണ്ടുപിടിക്കാനൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് പുള്ളിക്കാരിക്ക് നാളെ ഏഴ് മണിക്കൊരു ഫ്ലൈറ്റ് ഉണ്ട് രാവിലെ തന്നെ അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം ഇവിടെ ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് അവിടെ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് രാവിലെ ഏഴ് മണിയാകുമ്പോൾ എയർപോർട്ടിൽ പോകാനുള്ള പ്ലാൻ ആയിരുന്നു പക്ഷേ ആ ഫ്രണ്ട് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഫോൺ എടുക്കുന്നില്ല പുള്ളി ഫുഡൊന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഫുഡൊന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫുഡൊക്കെ ഓർഡർ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പം പുറത്ത് പോകും എന്നിട്ട് കഴിച്ച് അഞ്ച് ഏഴ് മണിക്ക് ഫ്ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒബിയസ്ലി അഞ്ച് മണി ആറ് മണിയാകുമ്പോൾ പറയണം സോ ഗൈസ് നമ്മൾ പുറത്തൊക്കെ ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഫുഡില്ല അപ്പോൾ ടൈം ഏകദേശം മൂന്ന് മൂന്നരായം കൊണ്ട് റെസ്റ്റോറൻറ്റൊക്കെ ക്ലോസ്ഡാണ് ഇവിടെ ഉള്ള ഹോട്ടലിലുള്ള അപ്പോൾ നമ്മൾ പുറത്തൊക്കെ എവിടെയെങ്കിലും ഫുഡ് ഉണ്ടോ എന്ന് തപ്പി പോവുകയാണ് ഗൈസ് നമ്മൾ പുറത്ത് പോയി ഫുഡ് വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടോ വാങ്ങിക്കൊന്നും വീട് എടുത്തില്ല കാരണം സാധാരണ ഒരു ബർഗർ ഷോപ്പായിരുന്നു നമുക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കാം അപ്പോൾ ടൈം എത്ര ഇടാ ഇത് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കണം എന്നിട്ട് വേണം ഞങ്ങൾക്ക് കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ പുള്ളിക്കാരി പോവുകയാണ് ടൈം ഇത് ഏകദേശം എത്ര മണി അഞ്ച് നാൽപ്പത് നമ്മൾ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ടാക്സി ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടാക്സി കയറ്റി വീട്ടിട്ട് വേണം ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ സ്ഥിരം പരിപാടി ഇയാൾ പെട്ടി പിടിക്കും ഞാൻ ക്യാമറ പിടിക്കും ഓള് കൈയും വീശി നടക്കും എനിക്ക് മറ്റേ മൈ ബോസിലുള്ള സീൻ ഓർമ്മ വരണം അതെ ഇത്ര ഉപകാരം ചെയ്ത് തന്ന ആളാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറ്റുന്നത് നമ്മളും ചെയ്ത് കൊടുക്കണമെന്ന് തോന്നു ഈ ഒരു ടൈമിന് പുറത്തിറങ്ങിയപ്പം നല്ല തണുപ്പാണ് ഞാൻ ഇട്ട സാധനം കണ്ടില്ലേ ആദ്യം എന്തൊക്കെ ഉള്ളതെന്ന് നോക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓരോരോന്നായിട്ട് എടുത്തിടാം ബിസ്ക്കറ്റ്സ് കുക്കീസ് ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളാണ് പിന്നെ സീരിയൽസ് ഉണ്ട് ബ്രെഡ് ഇങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസ് ഇതിൻ്റെ തളികയിൽ ഇവിടെ എന്തോ മെയിൻ സാധനം വെച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് കൊണ്ട് ഇവരുടെ ബ്രെഡാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് സാലഡ്സ് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിലാന്ന് കൊണ്ട് മെയിൻ കോഴ്സ് ഉള്ളത് അത് തുറന്ന് തുറന്ന് കാണിക്കാം ഈ കാണുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് കഴിച്ചത് ഇവിടെ വരെ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ബ്രെഡ് നല്ല നമ്മുടെ നാട്ടിലും കിട്ടുള്ളൂ ഇങ്ങനത്തെ ബ്രെഡ് നല്ല അത്യാവശ്യം അധികം കട്ടിലുള്ള ഒരു സാധനമാണ് സോ കൈസ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞു സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് യൂറോപ്യൻ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി ഇവരുടെ ക്യൂസിനുള്ള ഒരു സാധനം ഉള്ളപ്പോൾ തോന്നിയില്ലല്ലോ അവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നു പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല ഏതായാലും ഞങ്ങൾ ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് മറ്റേ കട്ടിലുള്ള ബ്രെഡ് ആയും കൊണ്ട് അടിയിലത്തെ ഭാഗം ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ കളഞ്ഞു അങ്ങനെ ഗൈസ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളൊന്ന് പുറത്തൊക്കെ ഇറങ്ങിയാണ് വന്നപ്പോൾ
ഒരു മാതിരി ആ കുവൈത്തിലൊക്കെ ഉള്ളൊരു സെറ്റപ്പ് ഗൾഫ് കൺട്രീസിലൊക്കെ ഉള്ള ഐറ്റാല് ആ നാട്ടിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ അതേ ഒരു സെറ്റപ്പ് തന്നെ എവിടെയാണ് ഇവിടെ എക്സ്റ്റൻഷനും ചാർജറും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സാധനം കിട്ടുക ആ ഇത് ഇത് വെറും ഗ്രോസറി കേട്ടോ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമില്ല ആ ലേസ് ഉണ്ട് ലേസ് ഉണ്ട് പച്ച ലേസ് ഉണ്ട് എല്ലാ നാട്ടിലും ഭയങ്കര നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് പച്ച ലേസ് എല്ലായിടത്തും അടിപൊളി ഇവിടത്തതും അടിപൊളി പച്ച ലേസ് ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അമേരിക്കൻ സോർ ക്രീം ആ തൈര് കണ്ടിട്ട് അതിനാണല്ലോ സോർ ക്രീം എന്ന് പറയാ പിന്നെ ലേസിന്റെ മഞ്ഞ ചീസ് എല്ലാം ക്ലാസിക് ഫ്ലേവേഴ്സ് ആട്ടോ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ഫ്ലേവേഴ്സ് ആണ് കുറച്ചുകൂടി അടിപൊളി എന്നാണ് തോന്നുന്നത് പോടാ നമ്മുടെ ഫ്ലേവേഴ്സ് അടിപൊളി ആ അച്ചാർ കിട്ടിയടാ അച്ചാർ 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 അച്ചാറുകളുണ്ട് ഐസ്ക്രീം ഓക്കെ ഇനി ഇതൊക്കെ എല്ലായിടത്തും ലൈറ്റ് ആ സാധനം തന്നെ ഓ നല്ല പൊടിഞ്ഞ കോണുണ്ട് പൊടിഞ്ഞ കോൺ ഐസ്ക്രീം എന്താടാ കപ്പലണ്ടിയോ പേപ്പറിലാക്കിയിട്ട് കപ്പലണ്ടി ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ത് ആ ഇവിടുത്തെ ഇവിടുത്തെ ഭയങ്കര ഫേമസ് സാധനം കേട്ടോ സമൂസ പക്ഷേ സമൂസക്ക് സാംസ എന്നിട്ടാ പറയാ പിന്നെ സോസേജും ബർഗർ പാറ്റും ഒക്കെ ഉള്ളു നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഉള്ള സാധനം തന്നെ ആ പിന്നെ വിവിധ തരം എന്താ മീറ്റുകളുണ്ട് ഒക്കെ ഈ ഒരു ഭാഷയിൽ എഴുതിയും കൊണ്ട് തന്നെ ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥ ഒക്കെ ചിക്കൻ ആണെന്ന് പോകണ്ട കണ്ടോ സി ഒ സി എൻ എൻ സി കെ എൻ അപ്പൊ ചിക്കൻ തന്നെ ഇടപെട്ട പശുവിന്റെ ഫോട്ടോ ഉണ്ട് കരുതി അതിപ്പോ കേടിമല്ലേ അപ്പൊ കേടിന്റെ മറ്റേ ഓറഞ്ച് ജ്യൂസിലും ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ആ ഞാൻ ഉണ്ട് വളഞ്ഞ സോസേജൊക്കെ അർത്ഥം മാറിപ്പോയി സോറി അപ്പൊ അതായിരുന്നു ഗൈസ് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് കാഴ്ചകൾ നമ്മുടെ ഹോട്ടലിന് തൊട്ട് അടുത്ത് തന്നെ കേട്ടോ നമ്മള് താഴെ സ്റ്റോറിലൊക്കെ പോയി വന്നപ്പോഴേക്കും ഒരു റൂമൊക്കെ വൃത്തിയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതോട്ട് എൻട്രൻസ് ഇതിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന വ്യൂ ഒരു വീട്ടിലൊക്കെ ഉള്ള സെറ്റ് പോലെ എന്താ ടേബിളും മേശയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണും പിന്നെ ഒരു ടി വി ഉണ്ട് ഈ സൈഡിൽ സാധനങ്ങളൊക്കെ വെക്കാനുള്ള ഒരു ഷെൽഫ് ഉണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു മിനി ബാർ സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട് കോഫിക്കൊക്കെ ഉള്ള സംഭവം ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ റൂമ് അപ്പോൾ നല്ല സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ബെഡ്റൂമാണ് അത് മൂന്നാക്ക് വൃത്തിക്ക് എന്തായാലും കിടക്കാൻ പറ്റും അത്രയും വലുപ്പമുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഒരു കബോർഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡ്രസ്സൊക്കെ തൂക്കിയിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ഒരു ലോക്കർ ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഭദ്രമായി സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ടവൽസ് പിന്നെ റൂം രാത്രി വേണ്ടി എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഉണ്ട് ഇത് പുറത്തൊക്കെ ഉള്ളതാണ് സോ ഈ ബാൽക്കണി തുറന്നാലുള്ള വ്യൂ ഇതാണ് നമ്മൾ ഫിഫ്ത് ഫ്ലോറിൽ ആട്ടോ റൂമ് ഇതാണ് ബാൽക്കണി തുറന്നാലുള്ള വ്യൂ ഇവിടെ രണ്ട് ബാത്റൂമുകളുണ്ട് അപ്പൊ ഇതാണ് മെയിൻ ബെഡ്റൂം ഉള്ള ബാത്റൂം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞാല് ഇതാ ടോയ്ലറ്റ് പേപ്പർ ആട്ടോ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വെള്ളമല്ല അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് ശരിയാവില്ല പിന്നെ ജക്കൂസി ഉണ്ട് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ അതാ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതാണ് ഒരു ബാത്റൂം പിന്നെ ജസ്റ്റ് ടോയ്ലറ്റും ഒരു ബേസിന് മാത്രമുള്ള വേറെ ബാത്റൂം ഉണ്ട് ഞാനിത് ആട്ടോ മൊത്തം ഉപയോഗിച്ച് കാരണം ഇതിൽ മാത്രമേ വെള്ളമുള്ളൂ മറ്റേ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ലൈറ്റാല് ബം സ്പ്രേ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കൈസ് റൂമിന്റെ കാര്യങ്ങൾ എന്താ ഞാൻ ബോൾ കൊണ്ടുവന്ന് കാറ്റ് ഒഴിച്ചിട്ടാണ് അപ്പൊ ഇതിൽ കാറ്റും നിറച്ച് ഇനി നമുക്ക് പുറത്തൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ട് സിറ്റി ഒക്കെ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാം കൈസ് ഞങ്ങൾ പുറത്തൊക്കെ ഇറങ്ങണ മുമ്പ നോട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കുകയാണ് ഇത് ഇത് രണ്ട് ലക്ഷം അല്ലേ രണ്ട് ലക്ഷം എന്ന് പറയുമ്പോ ഏകദേശം അറുന്നൂറ് രൂപ അല്ലേ ഒരു ലക്ഷം വളരെ കൊറച്ചാണ് അപ്പൊ ചായ പിടിക്കാനൊക്കെ ഈറ്റ നാലെണ്ണം കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഇവിടുത്തെ ആയിരം രൂപ നമ്മള് ഹോട്ടലിന്റെ പുറത്തിറങ്ങി ടാക്സിക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കാണ് ടാക്സി മറ്റേ യാൻഡീസ് ആപ്പ് എന്നുള്ള ഉമിത പറഞ്ഞ തന്ന ആ ഒരു ആപ്പിൽ നമ്മൾ ടാക്സി ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടാക്സിക്കാരൻ വിളിച്ചിട്ട് ഇവിടുത്തെ ഭാഷയിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പുള്ളി എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരുമല്ലേ
അച്ഛൻ ഫുള്ള് വൈബാണ് ഗൈസ് പാട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് വൈബ് അടിച്ചു പോവാം അടിപൊളി ടാക്സി ഡ്രൈവറുടെ വരാം നമ്മള് മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന ഫ്രണ്ട് മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇടാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ സീറ്റ് ബെൽറ്റിന് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഇവിടുത്തെ മിഠായി തെരുവിലും മാനാഞ്ചല സ്ക്വയറിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് ആമിർ തിമൂർ സ്ക്വയർ എന്നാണ് അതാണ് ബാക്ക് കാണുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോവാം ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ മിഠായി തെരുവ് പോലത്തെ ഒരു സെറ്റപ്പ് പക്ഷേ മിഠായി തെരുവിലുള്ള അത്ര ആളക്കാരില്ലെന്ന് മാത്രമാണ് പക്ഷെ സംഭവം ഏറെക്കുറെ ആ ഒരു വൈബാട്ടോ റോഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കൊയ്ത്ത് ഉണ്ടായും കൊണ്ട് എടുക്ക് കൊയ്ത്ത് പോലെ തോന്നും എടുക്ക് നാട് പോലെ തോന്നും ഒക്കെ ഒരു മിക്സ് പിന്നെ ബിൽഡിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു ഒരു റഷ്യൻ വൈബ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം പോക്കും പേടിയും കണ്ട് ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ് എത്ര എന്ന് ചോദിച്ചോട്ടാ പത്ത് ഷോട്ടിന് എന്താ ഇരുപതിനായിരം സോമ് ഇരുപതിനായിരം സോമ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം നൂറ്റി മുപ്പ നൂറ്റി മുപ്പത്താറ് രൂപ അപ്പം നമ്മളെ നാട്ടിൽ തന്നെ അൻപത് റുപ്യ എടുക്കണം മൂന്ന് ഷോട്ട് അടിക്കാൻ അപ്പോൾ എന്തായാലും പോയിട്ടാ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം പണ്ട് പബ്ജി കളിച്ചിന്റെ ഗുണാണ് ഇതൊക്കെ ഗണ്ണിന്റെ സാധനത്തില് പത്ത് ഷോട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അഞ്ചെണ്ണത്തിൽ ഞാൻ ഒരെണ്ണം കൊള്ളിച്ചു ഇയാൾ അഞ്ചെണ്ണത്തിൽ മൂന്നെണ്ണം കൊള്ളിച്ചു അതിൻ്റെ അഹങ്കാരം മുഖത്ത് കാണുന്നുണ്ട് എനിവേ ഞാൻ ഞാൻ പബ്ജി കളിച്ച് കുറേ കഴിഞ്ഞ് ഐ മീൻ ഞാൻ പബ്ജിനെ കാട്ടും കൂടുതൽ പെസ്റ്റൈനും കളിക്കാറ് പുള്ളി പബ്ജിനെ കൂടുതൽ കളിക്കാറ് അതുകൊണ്ടാണ് ബട്ട് ഫുട്ബോളിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഗെയിം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പിടിക്കാം ഇവിടുത്തെ എസ് എം സ്ട്രീറ്റ് ഞങ്ങൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് അവിടെ നിന്ന് രണ്ട് ഗെയിംസൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ മാനാഞ്ചർ സ്ക്വയറിൽ ഞങ്ങൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം ഏറെക്കുറെ ആ ഒരു വൈബ് കിട്ടുന്നതും കൊണ്ടാണ് ആ എസ് എം സ്ട്രീറ്റ് പോലെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് മൊത്തം മറ്റേ ഫെയർ പോലത്തെ സ്ഥലമാണ് മീൻസ് കുറേ ഗെയിംസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഇത് വേറെ കുറേ മാനേജർ ഒക്കെ പോലെ ഒരു പാർക്ക് സെറ്റപ്പാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് അമിർ തിമൂർ സ്ക്വയർ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് പിക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കണം സോ കൈസ് ഞങ്ങൾ തഷ്കൻ സിറ്റി മോൾ എന്ന് പറയുന്ന മോളിലൊക്കെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് കയറി വെക്കാൻ കരുതി ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ കയറിയിട്ട് പോകാൻ കരുതി പൊതുവേ മോളിൽ കയറാൻ വലിയ താല്പര്യമില്ല കാരണം എല്ലാ മോളിൻ്റെ അകത്തും കാണാൻ വേറെ കുറേ ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് എന്നാലും ഒന്ന് ഇവിടുത്തെ വൈബ് ഒന്നും അറിയാമല്ലോ മോളിൻ്റെ അകത്ത് വന്നപ്പം മോളിൽ എന്തോ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് ഇതുവരെ തുറന്നിട്ടില്ലേ എന്നൊരു ഡൗട്ട് ചിലപ്പോൾ തുറന്നിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ എന്തോ പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമായിരിക്കും ഏതായാലും ഇപ്പം ക്ലോസ്ഡ് ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് എന്തോ വർക്ക് ഇടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ മോളിൻ്റെ അകത്ത് കയറാൻ പറ്റില്ല ഗൈസ് ഊംഫി അപ്പോൾ നമ്മളിനി ഒരു കബാബിൻ്റെ സ്പോട്ട് ഉണ്ട് ഇവിടുത്തെ എന്തോ മഹ്മൂദ് കബാബ് എന്തോ നമ്മളവിടെ ഓൺലൈനിലൊക്കെ കണ്ട് ഭയങ്കര ഫേമസ് ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ പോയിട്ട് കബാബ് കഴിച്ചു നോക്കാം ഇനി യാത്ര കഴിച്ച് കബാബ് കഴിക്കേണ്ട സ്പോട്ടിലേക്കാണ് from by the way i'm from india india good good are you blogger i am a blogger and i'm a okay. fisherman Na- nice to meet you bro nice to meet you too your name beck 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 yeah you are from tashkent i am from tashkent and yeah. this is your friends there this is my friends we are program programmers oh software engineers oh that's great good good nice meeting you nice to meet you have a good day yeah you too idana kebab in the spot to ponaina munne angle ഈ പൈസയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം ഇതിൽ പതിനായിരം ഇരുപതിനായിരം എന്നൊക്കെ മെനുവിൽ എഴുതി അതൊക്കെ എത്ര ആണെന്നുള്ള ദിവസം വെച്ചിട്ട് വേണമല്ലോ പോകാൻ ഫുഡ് ഓർഡർ ചെയ്ത് വെയ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്ത് വെച്ചാ
ഇവിടെയുള്ള വെയിറ്ററിൻ്റെ അടുത്ത് ആളുടെ ഫേവറേറ്റ് ഏതാ ചോദിച്ചു കാരണം നമുക്കറിയില്ലല്ലോ ആൾ പറഞ്ഞ ആൾക്ക് ബീഫും ബീഫ് കബാബ് അതുപോലെ ലാംബ് കബാബ് പിന്നെ ഹോർസ് കബാബ് ഇത് മൂന്ന് ഇഷ്ടമെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഹോർസ് ട്രൈ ചെയ്യാൻ കരുതി വെറൈറ്റി ആണല്ലോ എന്താണെന്ന് അറിയണ്ടേ പിന്നെ ഒരു ലാമ്പും പറഞ്ഞു പിന്നെ ഒരു ചിക്കൻ കബാബും പറഞ്ഞു മൊത്തത്ര ഒന്ന് ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞുതരാം ഈ ഫുഡ് ഏതായാലും വരാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് പുറത്ത് നമ്മൾ ഒരാളെടുത്ത് ഈ ഒരു ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ പുള്ളി പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവ് ആയിരിക്കും മറ്റേ ഹോട്ടൽസ് ഒക്കെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഓർഡർ ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് സാധനങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം പ്രൈസ് വരുന്നത് നാനൂറ് രൂപയുടെ അടുത്താണ് അടിപൊളിയല്ലേ അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മൾ നേരത്തെ നാനൂറ് റുപ്യ കുറെ സാധനങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് വന്നതാണ് രണ്ട് കോൽമലി ഇത്ര പോകുന്ന രണ്ട് പീസ് പിന്നെ ഈ ഒരു സാധനം ഇതാ കേട്ടോ ഹോർസ് ഇത് മട്ടനാ ഹോർസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടോ എത്ര പറഞ്ഞാൽ നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ഒരു അറബിക് ഫ്ലേവർ ഉണ്ട് അടിപൊളി മട്ടൻ കൊള്ളാം പുതിയ റെസ്റ്റിനേക്കാട്ട് അടിപൊളി ഫുഡ് കഴിച്ചിറങ്ങി നമ്മൾ ആ ഓർഡർ ചെയ്ത് തന്നെ കഴിച്ചുള്ളൂ പിന്നെ ചിക്കൻ്റെ വന്നില്ല കാരണം ഇവിടെ ചിക്കൻ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഏകദേശം കുവൈത്തിലത്തെ രണ്ട് കേടി രണ്ട് കേടി വരുമ്പോൾ എത്ര ഇടാ നാട്ടിലത്തെ അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പത് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പത് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് എത്ര സെവൻ ഫോർട്ടി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപയുടെ അടുത്തായിരിക്കണേ ആ ഫുഡിനെ ഇത് കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവ് ഹോട്ടലാണെന്ന് പുറത്തുള്ള ചെക്കന്മാർ പറഞ്ഞിരുന്നു ഞങ്ങളത് എക്സ്പെൻസീവ് അല്ല എന്ന് കരുതി ഞങ്ങൾ കരുതി പ്ലാറ്റർ പോലെ ആയിരിക്കും വരിക അതിലുള്ള പിക്ചർ കാണിച്ചപ്പോൾ പക്ഷെ ഒരു പീസിനാണ് ആ പറഞ്ഞ റേറ്റ് എത്ര പതിനാറായിരം ഇനി ഏതായാലും നമ്മൾ അടുത്ത സ്ഥലം പോകാൻ പോകുന്നത് തഷ്കൻ ടവറിലേക്കാണ് പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ രണ്ട് സമൂസ വാങ്ങിക്കും ചിക്കൻ സമൂസ പതിനായിരം രൂപ സോ കൈസ് നമ്മൾ തഷ്കൻ ടവറിൻ്റെ പുറത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കയറാം എന്താ പരിപാടി നോക്കാം എന്തോ ടിക്കറ്റൊക്കെ ഉള്ള സംഭവമാണ് അപ്പോൾ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് അടുത്ത് കയറാം വീണ്ടും ഹോട്ടലിൽ തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ടൈം ഏകദേശം ഏഴ് മണിയായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫുഡ് വാങ്ങിക്കാം ഒന്ന് അത് കഴിക്കാം എന്നിട്ട് കിടന്നുറങ്ങാം അപ്പോൾ ഇതോടെ ഇന്നത്തെ ദിവസം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇനി നാളെ കാണാം ഡേ ടു ഇൻ തഷ്കന്ത് ഇന്ന് നമ്മൾ ചോർസു ബസാറും അതുപോലെ തന്നെ മാജിക് സിറ്റി ഈ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഇന്നലെ ഞാൻ റൂമ് കാണിച്ചു തന്ന് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഹോട്ടലൊന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാം ഹോട്ടലിലെ ഫെസിലിറ്റീസും റെസ്റ്റോറൻറ്റും പൂണും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ വന്ന് റൂമ് കയറി ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പുറത്തേക്ക് പോയി പുറത്തുനിന്ന് കറങ്ങി അല്ലാണ്ട് ഹോട്ടലിൻ്റെ അകം ഒന്നും ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല നമുക്ക് അതൊന്ന് പോയി കണ്ടാലോ ലെറ്റ്സ് ഗോ നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് ഫിഫ്ത്ത് ഫ്ലോറിലാണ് നമ്മുടെ റൂമുള്ളത് അപ്പോൾ എയ്ത്ത് ഫ്ലോറിലാണ് ഇവിടെ റെസ്റ്റോറൻറ്റും മറ്റേ ബാർ സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ ഉള്ളത് ഇവിടുത്തെ എയ്ത്ത് ഫ്ലോറിലാണ് ഹോട്ടലിൻ്റെ ഇത് ബാർ ഫെസിലിറ്റിയാണ് പിന്നെ റെസ്റ്റോറൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ ഇൻറ്റീരിയർ പിന്നെ അവർ പറഞ്ഞ വ്യൂ ഇതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റ് എയർപോർട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ടൈമിൽ ഫ്ലൈറ്റ്സ് വരലൊക്കെ കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് ടേക്ക് ഓഫ് ലാൻഡിങ് അത് അങ്ങനെ കാണില്ല അപ്പോൾ ഇവർ പറഞ്ഞ ഒരു ഫൈവ് ഫൈവ് തേർട്ടി ടൈം ആകുമ്പം നല്ലോണം നമുക്ക് ഫ്ലൈറ്റ് ഇറങ്ങണ ഒരു കാരണം വെക്കാം ഇവിടെ നിന്ന് കാണാം ഇത് ഇമെയിൽ ഉണ്ട് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ അവിടെ കാണുന്ന എയർപോർട്ടാണ് ഫ്ലൈറ്റ്സ് ഒക്കെ കാണാം ഇതാണ് എയ്റ്റ് ഫ്ലോർ വ്യൂ ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒരു ഫെസിലിറ്റി കൂടി ഉണ്ട് അപ്പം മുകളിലേക്ക് കൂടി കയറി നോക്കാം എനിക്ക് വന്ന് പുറത്ത് ഡൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു സെറ്റപ്പാണ് ഇവിടെ ഇവിടത്തേക്ക് ലിഫ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ ടോപ്പ് വ്യൂ ഇനി നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ജിം ബേസ്മെൻറ്റ് ആ ഭാഗത്തൊക്കെ പോയിട്ട് അതും കൂടി ഒന്ന് കാണാം അല്ലേ സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ തുറന്ന് നോക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്ക
चिम्मा वामिनी लड़ा ऑटोमेटिक लाइट आती ला स्विच वाला अब इधर ना गैस जिम अत्यंत डीसेंट साधन है ना अत्यंत एम वर्कआउट है ना नागर वालों एक मात्रे वाले कौन वर्कआउट है यू आ अत्यंत लादी एक्यूमेंट्स हैं ना हम पक्षे हम एक चरित्र फैसिलिटी का अर्नम इवडे लेयर में लेशर ना वेरने वर्कआउट है ना लेलो बॉडी फिट्टा करना मात्रे इधर लोरे मात्रे एंट्रेंस ने मुन्नी लेती टंडे, नम्बर मार्केट ने आती करेगी नेटंडे, ये वाला दाग मामसंगल का किटना सेक्शन इस साइड ले, मोड़ ले, मोड़ ले ऐला, पोता पोतो पोतो, पिन्ने, पच्चकरेगल, मोट्टा, ऐला सारे गलो लोटो, इन्हीं नमक आगत करा, पर्तक मतम, पच्चकरेगल इन्हें तो सारे गाना, आगत तंदरी किंडा Karena kita full lari kan? Ah, ini section ni lalai, amal atenden tu ansley. Kita hendak kau type lari kan? Kudre kala. Kita koi kali boleh kudre kali itu. Ah, itu kudre kali yang tu orang. Kudre kali kari. Perta kari kala. Ya, mana sendiri cuci. Ya, cuci. Ah, kudre kala. Food, food ni angin wasa ane cepat main selai. Food tu semua mana main selai belia. Kapal pun aku orang main selai mana. Hmm, amala angin wasa ane berada cuma kerja kotor. Nih English ni kerja kotor dale. Angin wasa pakka kerja kotor. Yang aku full, hmm 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 hmm. Ekta karakter baru ni lepak. Anak poka 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 poli. Poka poli ya ane. Dah ane berita bakery items. Dah berada beli ral put ane. Ikan orang bread dan daging ane video dekian ane. Ia tu. Dia tu full wasa mana ata mumpul ane. No offence. Jemalan atlet le porotan dikim bola, benda bread dia dikini orang orang lain kan doni dikini ada. Karena guys, jemalan nairta ta breadin dah kena kadeh lalu, ini benda ta restaurant dining space lekuk ni dikian. Data interior. Poi benda ni ada kita muka. Anggana yang kita angin bahasa le, ar pisah kebabum, adu vala tenye anda. Rendi ni ayam, rendi cayam barne. Jemalan India karan orang ramam cayam orang orang jujur. Apa benda cayam barne? Ada, bandar tera ya, anda mencela ini lalu. Train bel dah ana. Apo, yang mula janda ramai orang mana kicu riki. Ada ni yang koin dia yang forter tu jatuh tu. Kebab or chicken. Chicken. Okay, chicken ada mencela itu. Kebab chicken ana. Amal teknik boleh atau? Ini ada ada le. Ada ni forter ana. Full miscommunication ana guys. Rendah cahaya itu warna apa? Rendah tabba mautan cahaya itu guna orang terus. Itu patah aku kudiya orang cahaya itu guys. Bagaimana tu kerja awak? Nama kita cici, nama kita kebab itu berapa? Sakar, sakar. Ah, sakar. Thank you. Cahaya itu panca sahre boleh juga. Kau panca sahre pun order. Ida tak kebab? Kebab itu kacau ka? Kau yang orang ada orang mau kata. Malah matana. Nah tu, koi ala ni kimi barne. Kadang kadang koi madia. Malah taste untuk saya. Ceri ira asal itu tanah malah taste. Ini saya anak kuti kaya tan. Ini saya kalau orang tu kaya tan. Ini bread tak kampi, akam pada lewa orang disrespect pula. Amal saya tu kaya kimi barai anda tu marci. Oh, ceri kau tu pergi. Enggan tu, food enggan tu mutu. Ini saya anjur rupa orang la kaya tu mangi. Ini berita ini benda ni airam. Apo, mana tu perasan tu cerita cuci kita payah orang orang ni duduk kuduk ke ini. हाँ हमारे पुद्वे अंगने पेशात तो दोनों मेले मौकी स्टाइल एक वांगू ले आते रहलो पेशल एक सील में नहीं आ तो उन्हें अन्योर रुपए उड़ते हैं जल पाते नहीं किवड़ता वाला आधा रही ना एनीवे अन्योर रुपए इन्हीं हम कुछ मध्य रंग लगाई क्या बिस्किट करा बिस्किट नहीं करा ना चॉकलेट लो मुक्के इतना � Aku nak kerana, aku tak nak ada sendal. Aku tak nak orang yang lalu. Coklat ni mana joi kita beram bilang. Coklat? Snick. Snick. Hmm. Coklat. How much? One piece how much? Beram apa pun. Ini. Kilo sebu, mana korang tu tarik beram apa pun. Kau kira mana? Dua orang dah orang nama ni. 
ആ ഇതൊക്കെ തിന്ന് തീർക്കണല്ലോ വേണ്ട എനിക്ക് വേണ്ട വേണ്ടല്ലോ അത് ബാക്കി ലാസ്റ്റ് ദിവസം പോ എത്ര നോക്കാം വിലത്രാവോ എന്തോ പതിമൂവായിരം പതിമൂവായിരം സോമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം മുപ്പത് റുപ്യ ഈ ചോക്ലേറ്റ് സാധനം കായ ഊറ്റണ്ട ഇത് കഴിച്ചോക്കാം ഏ ഊറ്റൂല ഇത് സ്റ്റിക്ക് സ്റ്റിക്കി ആയിട്ടുള്ളതാണ് കഴിച്ചോക്കാം അല്ല ചോക്ലേറ്റ് അല്ല ടോഫിയാ ലിക്കർ തന്നെ ആണോ ലിക്കറിന്റെ ഇത് കഴിച്ചിട്ട് അത് കഴിക്കാം ഹോം മെയ്ഡ് ഇനി അടുത്തത് ഇവർ പറഞ്ഞ ഇവിടുത്തെ സ്നിക്കേഴ്സ് ആണ് സ്നിക്കേഴ്സ് പോലത്തെ ഒരു സാധനം അതുകൊണ്ടാണ് സ്നിക്കേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞേ കഴിച്ചു നോക്കാം വേറെ കുറെ സ്നിക്കേഴ്സിന്റെ ടേസ്റ്റ് പക്ഷെ ഒരു കടല അതെ സ്നിക്കേഴ്സ് പോലെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ നമ്മള് ചോർച്ച് ബസാറിന്ന് ഇറങ്ങി ഇവിടെ ഒരു പള്ളിയുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ നമ്മള് അസ്രസ്കരിക്കാണ്ട് വന്നാണ് പള്ളി ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി എട്ട് ഹിജറയുള്ള പള്ളിയാണ് അപ്പം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എട്ട് ഇതിൻ്റെ മുമ്പിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇതാട്ടോ പള്ളി വൈകുന്നേരം ആയിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഫുള്ള് ടാക്സിയും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോയി കളിക്കുകയായിരുന്നു ചോർച്ച് ബസാറ് നമ്മൾ എന്താ മാജിക് സിറ്റിയിലെത്തി ഇതാണ് മാജിക് സിറ്റി വ്യൂ ഇപ്പൊ ടൈം ടൈം എത്ര ഏകദേശം ഏ ഇരുപതായി അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ അകത്ത് കയറിയിട്ട് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാം എനിക്ക് വേണ്ടി ഇതിന്റെ അകത്ത് ടിക്കറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കണം അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു സെറ്റപ്പ് പുറത്തുനിന്ന് കാണാൻ നല്ല ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരു ഗൾഫ് വൈബ് ഉണ്ട് യു എ യിലും കുവൈത്തിലൊക്കെ ഉള്ള മാതിരി കയറി നോക്കാം ഇവിടെ എന്തോ ക്രൗഡ് കാണുന്നുണ്ട് എന്താ നടക്കുന്ന ഒന്നും തലട്ട് നോക്കാം ഇതിന്റെയൊക്കെ പേര് പറഞ്ഞാൽ ഗിഫ്റ്റ് ഉണ്ട് വേറെ കുറെ എല്ലാം അറിയാലോ ഇവിടുന്നില്ലേ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന വേസ്റ്റാ മൊത്ത ഷോപ്പാണ് ഇങ്ങനെ പോയിട്ടില്ലേ ഇത് കണ്ടാ പോരേ മതി സ്ട്രേറ്റ് പോവാ റൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ ഇത് ശരിക്കും പറയണെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഫാൻസി സ്ഥലം കേട്ടോ മീൻസ് കുവൈത്തിലൊക്കെ ഉണ്ട് ആവന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്ന മോള് അങ്ങനത്തെ ഒരു 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 മോഡേൺ സിറ്റി അങ്ങനത്തെ കുറെ ബിൽഡിങ്സ് പിന്നെ കാർണിവൽ സെറ്റപ്പ് ഉള്ള കുറെ ഗെയിംസ് തിയേറ്റർ അക്വേറിയം ഇങ്ങനെ സാധനമൊക്കെ ആണ് നമ്മളിപ്പോ അവിടെ കണ്ടത് ജസ്റ്റ് നടന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാം നമ്മളിവിടെ റാൻഡംലി ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ കയറിയപ്പം കിട്ടിയ കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് ഇവരിങ്ങോട്ട് കയറി സംസാരിക്കുക ചെയ്താണ് പവർ ബാങ്ക് ഐപാഡ് എയറ് ഈ ബാക്കിയുള്ളറിയാം നമ്മളവിടെ നിന്നിട്ടില്ലേ ഓരോ സാധനം താഴെ ഇങ്ങനെ വിൽക്കും റാൻഡം ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന സാധനം ഒക്കെ നമ്മൾ പിടിക്കും വാ ചോദിച്ചു നോക്കൂ നമുക്കറിയാലോ ഇത് പൊക്കി അറിയടാ ഇവിടെ കൊറെ ഗെയിംസും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് ഭയങ്കര ടെംപ്റ്റിംഗ് അപ്പൊ എല്ലാത്തിനും അടുത്ത് പോയാൽ കളിച്ചു പോകും കളിക്കുന്ന ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഗെയിംസിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്നില്ല കേട്ടോ ഇത് അവിടെ ഒരു പുള്ളിക്കാരന്റെ ബലൂൺ ഡാൻസ് ഉണ്ട് അതും കൂടെ നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം കാണാം ഞാൻ ക്യാമറ ആള് പരിപാടി നിർത്തി തല കുത്തി നിൽക്കുന്ന ഐ മീൻ ഒക്കെ അപ്സൈഡ് ഡൗൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കയറിയിട്ടുണ്ട് ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് സോം ആണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കയറാൻ ഫ്രിഡ്ജ് അതുപോലെ കുക്കിംഗ് സാധനം കസാല എല്ലാം ഒരു വീട്ടിൻ്റെ അകത്തുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തലകുത്തനെയാണുള്ളത്
ബെഡ്റൂമും സ്റ്റൂളും ഒരു ഭൂമി ഒഴിഞ്ഞതൊക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവണ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഏറ്റവും നൈറ്റ് മെയറായി തോന്നുന്നു ഇതാട്ട് ബാത്റൂം ാണ് ഇതിന്റെ അകത്തുള്ള രംഗങ്ങൾ കൊള്ളാം ഇരുപത്തയ്യായിരത്തിന് പോത്തിട്ടല്ലേ അല്ലേ ഇരുപത്തയ്യായിരം എന്ന് പറയുമ്പോ അല്ല നൂറ്റമ്പത് രൂപ എന്ന് പറയുമ്പോ നമുക്കിതൊരുപോലെ ഉണ്ട് അവരോട് ഒട്ടിച്ചുണ്ട് ഓരോ മൈന്യൂട്ട് ഡീറ്റെയിൽസും കൊള്ളാം ഗൈസ് ഇതും മാജിക് സിറ്റിയിലുള്ള ഒരു എന്താ സമർക്കന്തിലും കീവയിലും ബുഖാറയിലും ഒക്കെ ഉള്ള പള്ളികളിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഡെമോ വേർഷനാന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു വേറെ കുറെ അതുപോലത്തെ സാധനം തന്നെ നമ്മൾ തൊട്ട് നോക്കി കാർബോർഡിൻ്റെ നല്ല ഒറിജിനൽ സാധനം തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ലോക്കൽസ് വന്ന് ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ സാധനങ്ങളാണ് സമർക്കന്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പറഞ്ഞത് സാധനങ്ങൾ മീൻസ് ഇതുപോലത്തെ ബിൽഡിങ്സ് ആണ് ഉണ്ടാകുക എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇത് അതിൻ്റെ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു മോഡൽ മാത്രം നമ്മൾ ഗസ് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് മാജിക് സിറ്റിയിലത്തെ കാഴ്ചകൾ അപ്പോൾ ഇതോടെ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇത് അത്യാവശ്യം വലുപ്പമുള്ള വീഡിയോ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം നമ്മൾ കുവൈത്ത് നിന്ന് വന്ന് നമ്മൾ ഹോട്ടലൊക്കെ വന്ന് ഹോട്ടൽ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് പിന്നെ ചോർസു ബസാർ പോയി ഇന്ന് പിന്നെ മാജിക് സിറ്റി പോയി പിന്നെ നമ്മൾ ഇന്നലെ എവിടെ ആയിരുന്നു പോയി പിന്നെ സ്ഥലം മറന്നു പോയി ആ അമിർത്തി മുർസ്കോയാറും തഷ്കണ്ട് ടവറും പേര് കൺഫ്യൂസ് ആയിട്ടാട്ടോ അപ്പോൾ അത് മൊത്തം കണ്ട് അപ്പോൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾ എൻജോയ് ചെയ്തിരുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ബിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നമ്പർ എത്തുക ഇനിയും ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ആയിട്ട് വരും ഫ്രീ സ്റ്റൈലും അതുപോലെ തന്നെ ട്രാവലും ഒരുപാട് ട്രാവൽ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊരു തുടക്കം മാത്രമാണ് ഇനി ഒരുപാട് കൺട്രീസിലേക്ക് നമുക്ക് പോകും പിന്നെ നാളെ നമ്മൾ സമർക്കന്ത് പോകും അപ്പം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ സമർക്കന്ത്ക്ക് പോകുന്നതായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ അഫ്രോസിയാബ് എന്ന് പറയുന്ന ട്രെയിന് നമ്മുടെ നാട്ടിലത്തെ വന്ദേ ഭാരത് പോലത്തെയുള്ള ട്രെയിനാണ് അപ്പോൾ അതിൽ പോകുന്നതായിരിക്കും അടുത്ത വീഡിയോ ഉണ്ടാകുക സമർക്കന്ത് പിന്നെ ബുഖാറ പിന്നെ നമ്മൾ തഷ്കന്ത്ക്ക് തിരിച്ചു വരും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് അടുത്ത പ്ലാനുകൾ അപ്പോൾ സമർക്കന്ത്ക്ക് പോകുന്ന വീഡിയോ ആയിരിക്കും അടുത്തത് അപ്പോൾ അടുത്ത ഒരു വീഡിയോ വീണ്ടും കാണാം തീർച്ചയായിട്ടും വീഡിയോ കാണണം ഗുഡ് ബൈ മുത്തു ബൈ ബാസത്തില്ലാത്തതും കൊണ്ട് മുത്തുവിനെ കൊണ്ട് ബൈ ബാസിനെ കൊണ്ട് ഞാൻ സാധാരണ ചെയ്യിപ്പിക്കൽ അറിയോ ക്യാമറയ്ക്ക് ഉമ്മ അത് ചെയ്യിപ്പിക്കില്ല അത് ബാസത്തിനെ പറ്റൂ ഓക്കെ ഞാൻ തരാം പിന്നെ പിന്നെ തരാം